the, the actions that save the environment, that reduce the emissions of, of greenhouse gases, if you can make those actions more profitable for me, so I can make money by being more environmental friendly. For the farmer, that he can make money or more money from not cutting the tree than from cutting the tree. That's the idea of RED. The rainforest is an enormous carbon warehouse. Through the process of photosynthesis, CO2 from the entire planet is locked up here. This fact provides the reasoning behind the Red Plus program, reduced emissions from deforestation and forest degradation. Red Plus is a large-scale global climate and development initiative run by the UN and other partners. The potential in using forests for carbon storage is tremendous. The larger the forests become, the more carbon can be stored. The less deforestation, the greater the carbon stocks that remain in the forest. Current rates of deforestation actually contribute as much as 17% of the world's CO2 emissions. For this reason, creating incentives that protect forests may have an environmental impact that really counts. The challenge is to get it to work in practice, as here in the Democratic Republic of Congo. The red is hard to implement um, in a country where well, both the, 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 the infrastructure, the governance systems are not working. And people have a very high dependence on forests that you cannot really just say, say, sorry, we have to save the forest for the sake of the global climate. Red Plus is not just about carbon. It includes commitments to preserve ecosystems and biodiversity. The forest-dependent livelihood of the local population must be allowed to continue. People must not be denied the use of their forest for food, firewood and building material. But something has to change. Well, I think there are three things important. The first thing is that les populations comprennent ce que c'est que la RED. La deuxième chose, c'est qu'ils participent à la réalisation de ce programme, puisque la RED demande que les comportements des gens changent. D'où le troisième élément, changer les habitudes. The Democratic Republic of Congo, the former Zaire and the former Belgian Congo a country ravaged by exploiters and dictators with weak governmental structures and one of the world's poorest populations. At the same time, it is a country with enormous natural resources, not least forests. The rainforests of the Congo Basin cover 60% of the country's surface area. This is where most people live too, and they are wholly dependent on the forest to survive. Actually, we are around 70 million inhabitants et 40 millions dépendent directement de la forêt. Donc quand il y a vraiment déforestation, c'est tout le monde qui est victime. On ne peut pas... La forêt chez nous est définie comme mère. La forêt, c'est la pharmacie, la forêt, c'est la source de vie. On ne peut pas dire à un paysan, à un forestier, de ne plus aller dans la forêt ou de l'interdire d'aller dans la forêt sans qu'il y ait des alternatives qui permettent à ce que uh, we think that money can buy forest conservation and perhaps money is a necessary ingredient of that. It's a, it's a necessary condition but it's far from sufficient. There are a lot more elements that need to be in place before we succeed. The plus grand défi à relever for our ecosystems because there is the pauperisation qui bat record dans ces pays. Donc, euh, il y a de plus en plus la population qui s'empauvrisse et par manque d'électrique, la population exploite les, la forêt pour avoir des braises, des bois, des fées, et tout. même pour les champs. The principle behind Red Plus is simple. 
When preserving the forest, you will be granted carbon credits, which can be sold on the international market. En klimakvote defineras som eh, en million ton med eh, CO2 utsläpp eller tillsvarande. Eh, tanken är att eh, vi har sett en pris på CO2 på klimakvote eller på klimatändringar för sådan. Så är eh, tanken att eh, en ska kunna reducera eh, utsläpp av klimagasser där det är billigast. Red Plus forms part of the global climate negotiations, but is not yet fully defined. Is it to include the planting of new forests, for example? This would be the simplest and most verifiable way of storing carbon. In Congo, there are large expanses of savanna and deforested areas which are suitable for forest planting. So here we are passing through the northern boundary of the carbon sink. But uh, in fact, we, we are in a family uh, concession here. It's in our family since uh, 50 years uh, with my father before me. And then I came here in 1998 and we starting with the agroforestry program, but with very, very little resources to start the program. So he, here we are in the nursery of the Ibibateke carbon sink program. And uh, here in this nursery, we have more than 10 different species of, uh, of trees, mainly acacias, eucalyptus, pinus, because they are fast growing trees. So in a short time, we can have a big production. And uh, the main objective for the whole project is to plant uh, 4,200 hectares of trees for the carbon sink. One of the important things uh, in, in our system here is to combine the cultivation of cassava for the food crops and then just after succeed a forest crop which uh, give a better fertilization of the soil thanks to the leaves of the trees falling on the soil. And so that we, we can manage together three big production which is the cassava production after the, the food crops, we have the forestry crops with the, the fuel wood and the charcoal. And then we have the carbon credits, which participate to a climate change operation. Large swathes of Congo's population live alongside the monetary economy. Cultivating food for one's own consumption has first priority, and a growing population demands ever larger areas for agricultural use. Cassava, the most important product, exhausts the soil of nutrients in only two to three years. And because there is no money for fertilizers, new land has to be cleared by burning the forest. Les gens voient d'abord leurs activités comme des activités de survie. Alors quand on leur dit que ces activités détruisent l'environnement, alors là ils disent mais alors qu'est-ce que vous nous apportez? En retour, ces gens ont toujours vécu en, en exploitant, par exemple, le bois de chauffe. Ils ont toujours vécu en, en brûlant la forêt pour faire l'agriculture. Quand vous leur dites non, ce n'est pas bien, ils ne peuvent pas comprendre. Notre première démarche, le premier volet de notre action, c'est l'information. Donc, nous voulons utiliser les moyens les plus efficaces selon chaque public cible. Une bonne partie de la population est analphabète. C'est pour ça donc que parfois on travaille sur des, sur des, 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 des scènes, sur des pièces à message. Il saura à quelle température je m'acclimate. Père, ne cachons pas. Pour essayer d'informer, d'éduquer euh, la population en nous mettant à leur niveau. À vous deux. Vous qui avez encore des énergies à dépenser. Le, le titre c'est Zangafinda. Zangafinda voudrait dire simplement le village de la forêt. Il y a une certaine époque, quand nous étions tout petits, on pouvait encore, lorsqu'on était au village, on pouvait assister, euh, on pouvait voir des grands arbres, des grandes forêts qu'il y avait. Mais aujourd'hui, les forêts sont en train de disparaître. Et c'est un danger extraordinaire, un danger terrible. Mais il faudrait qu'en même temps qu'on est en train de couper les arbres, 
qu'on en plante d'autres. What happens when you place restrictions on the use of the forest? Experience of this can be gained from Luki in West Congo, following the introduction of a national park in 1937. Many small villages and agricultural districts were centralized, forming three large areas. La grosse difficulté que rencontre cette population vivant dans la réserve de Luki est la réduction de terres de culture entraîne des conflits de terres entre les ayants droit. Raison pour laquelle la population est à donner que elle augmente du jour au jour. Ils sont parfois obligés, elles sont parfois obligées de descendre et d'aller cultiver sur des, des superficies. Euh, je suggère de la part de, de financiers avant de mettre en place des projets de recherche, de mener des enquêtes. Parce que si vous mettez en place un projet de développement qui n'intéresse pas vraiment à la population, la logique d'intervention du projet va aller à l'encontre de la logique interne du village. C'est que euh, nous sommes dans un processus de réforme du système forestier congolais. Et le gouvernement a un engagement de réduire les déforestations au travers de beaucoup de programmes. Donc il faut d'abord qu'on arrive à résoudre les problèmes de qui est propriétaire de la forêt. Ici, c'est en donnant aux communautés le droit de gérer les forêts. Parce que depuis plusieurs années, depuis des millénaires, les communautés ont bien géré cette forêt. Parce que nous avons deux logiques. D'une part, la logique moderne, l'État, avec toutes ses réglementations, et d'autre part, la logique traditionnelle. Nos populations voient l'État de très loin. Ce qu'ils connaissent, c'est d'abord leur pratique culturelle, c'est d'abord leur chef coutumier. Et à part ça, lorsque l'État congolais dit « le sol et le sous-sol appartiennent à l'État », mais dans nos villages, les gens n'ont pas cette conception. Les gens savent que le sol et le sous-sol leur appartiennent. Le problème, si vous voulez faire une commodité de la forêt ou le carbone dans la forêt, c'est que il n'est pas clair dans le premier lieu qui a la forêt, qui a le droit au carbone qui est stocké dans les arbres. And when you suddenly make that valuable without having clarified the property rights of the forest and of the carbon in the trees, well, you may start a kind of a race for, for land, a race for the forest, a race to get ownership to that. And uh, you may say the, the poorest are not those with the best chances to win that race. <laughs>
L'industrie du bois est extrêmement importante pour le, pour le Congo euh, car ça permet de valoriser une matière première importante, disponible et durable. De plus, ça apporte de l'emploi à l'intérieur des régions et c'est plus de, de 600 emplois qui sont créés ici sur cette Syrie et, et, et 1000 emplois sur la mobilisation de la ressource naturelle sur les chantiers. Without doubt, the timber industry is an economic force in the Democratic Republic of Congo. The question is, who benefits from it? I think that the exploitation industrial has not brought the solution to the development, but has brought a lot of problems. That's why the government Congolais. Then there are conflicts with the communities. The communities who see the resources go, but they don't see the benefits of these resources. L'exploitation du bois existe dans notre pays depuis longtemps, mais n'apporte pas grand-chose dans le budget de l'État. À, à, à continuer à apporter la pauvreté dans notre pays, il faut plutôt continuer à conserver la forêt plutôt que de continuer à attribuer les concessions forestières. A solution must be found to income distribution. But Red Plus does not exclude forestry. It must only be sustainable in relation to maximizing the amount of carbon in the forest. Commercial logging is a, is a tricky point because if you do it according to the book, you have selective logging. You take out the big trees and the trees will come back in a forest. You don't clear cut it. And, and that's kind of the key. Yes, in principle, you can do logging sustainably and over time you don't need to have a net reduction in the, in the carbon stock in the forest and you generate income locally. C'est plus de, de 300 essences que connaissent euh, euh, nos identificateurs. En RDC, pratiquement toutes les essences, on peut les abattre à 60 cm de diamètre. Et donc ainsi, ça va nous permettre d'être sûr que la forêt va se régénérer elle-même. Dès qu'ils abattent l'arbre, ils vont nous communiquer les numéros de l'arbre abattu, donc l'identification de l'arbre. Donc, chaque fois l'arbre est abattu, nous saurons quel arbre qui est battu à ce niveau-là. Et dès là, on peut même donner l'identification qui était accordée à l'arbre. Important questions still remain. Who owns the forest? Who has the right to use it? And what does this right actually mean? Modern ownership and the traditional right of use are on a collision course across the world. Congo is no exception. For up until now, it has never been important to define ownership of the forest. Carte Donc il n'y a pas une limite comme telle. Donc pour savoir quel est l'espace réel que la population utilise, donc la population devrait avoir un support, donc un outil. Donc ce sont ces cartes-là. Si Katoza Kolakisa est appareil Oyo, tu peux te faire des données. Tu peux te faire des Appareil Oana, tu peux te faire des données. Nous apprenons d'abord d'une façon théorique à la population comment, manier, comment manipuler la, le, le GPS. Et après, on passe à une étape, la pratique, on fait un peu la pratique, et puis on fait une descente de terrain. On va dans la forêt pour prélever les données. Tika, 
tuzwilo to kula kroki oi eh sika eh, tango tokokota na zamba tokomi kolanda na nzela pe kokoma bisika we tomoni ke zamba za wana to landi rivere za wana to landi bisika nyo so wana ezabo ete ezabo ngoti bon C'est un outil de, pl de plaidoyer jusque-là. Donc la population utilise ces cartes pour faire le plaidoyer auprès des autorités. With selective logging and tighter state control, the forestry industry is not the greatest problem. <laughs> so this is a truck coming from the Bandundu area. So, quel problème? Illegal logging, both simply criminal activity and that of a more institutionalized nature from when the state was weaker, is a much greater challenge. <laughs> One week that they are here, <laughs> stop. So there I see the charcoal bags coming from the, from the forest. We're gonna catch the people that brought this here. You see, this is the charcoal bags that are coming from the, the forest that are all around uh, Ibi. And we still have a natural forest just beside the, the rivers. Actually, people in the villages uh, keep on producing their the charcoal. And one of uh, our activities is to, to prevent this kind of action. Chez nous, effectivement, l'exploitation illégale cause beaucoup de problèmes. Tout simplement, puisque non seulement il euh, essaie d'exclure les propriétaires des forêts, mais aussi l'État qui devait bénéficier des taxes n'en bénéficie pas. Pourquoi le gouvernement congolais s'est engagé dans un processus de récupérer toutes les concessions qui étaient euh, données illégalement Le récent processus de conversion a permis de ramener euh, le nombre de concessions de 157 à 58 en ne conservant que les industriels s'étant réellement euh, engagés dans la gestion durable d'une part et d'autre part dans l'industrialisation. Une action comme uh, Ibibateke Forestry Program générate trois incomes food crops, sell the charcoal and uh, fuel wood cells and the carbon credits. Thanks to this money that we generate, we can put together a little health center, school for children, uh, drinkable water in the villages. When the money from Red Plus arrives, where will it end up? This is perhaps the key question as to whether or not Red Plus can be the successful environmental initiative and development mechanism it has the potential of being. Alors le, les, les, les enjeux les plus importants pour notre industrie, euh, alors premièrement déjà c'est de réussir euh, l'aménagement, la gestion durable, la certification avec tout ce que ça comporte en termes de retombées socio-économiques pour les populations locales et, et pour la préservation de l'environnement. Actually, I, I am alone here in the Congo and in sub-Saharan Africa to do such a job uh, as a private investor. You must always be uh, optimistic of, of what we can do in, in Congo. We have a, a very huge country. We have sun, we have water, we have forest, we have uh, animals, birds and all this. Uh, and I think people will, will be uh, encouraged to copy what we are doing. <laughs> Red, c'est une opportunité pour nous qui vient donner une autre vision de gérer la forêt, loin de la conservation de la forêt, loin de l'exploitation industrielle, mais réduire les émissions liées à la déforestation et combattre la pauvreté pour l'intérêt des communautés locales et peuples autochtones qui doivent attendre le développement qui viendra de Red avec les moyens qu'ils euh, vont développer en préservant la forêt. Yeah.